ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ് മാനസാന്തരം റിപ്പൻറ്റൻസ് അത് പഴയ നിയമത്തിലായാലും പുതിയ നിയമത്തിലായാലും ദൈവത്തിനെന്നും മനുഷ്യനോട് പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുക പുതിയ നിയമസഭയിൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോസലായ പത്രോസ് ആദ്യമേ തന്നെ തൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടണം നിങ്ങളെല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം അപ്പോൾ സ്ഥലം മല ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെയും അത് തന്നെയാണ് മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഒടുവിലായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് സഭകൾക്കുള്ള ദൂത് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഒടുവിലത്തെ സഭയോടുള്ള ദൂതും ആകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നും ജനത്തിന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അതേ സമയത്ത് ദൈവത്തിന് പറയുവാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല ആദ്യമേ മാനസാന്തരപ്പെടുക ഞാൻ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട അപ്പോൾ മാനസാന്തരം ഒരിക്കലായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ മതിയോ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഞാൻ അന്ന് നിന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു ആത്മാവിലും സത്യത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഞാനിന്ന് പോകുന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ബൈബിളിൽ മാനസാന്തരം ഒരിക്കലായിട്ട് വിടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം അപ്പം ഈ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് റിക്കൺസിലിയേഷൻ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക ബന്ധങ്ങളിൽ വ്യക്തികളുമായി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരപ്പാകുവാനുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് നമുക്കൊരു നിരപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവരോടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തമ്മിലായിരിക്കാം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മക്കൾക്കും തമ്മിലായിരിക്കാം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കാം അല്ലേ ഒരു സഭയിലാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയിലേക്ക് സഭയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിരക്കുവാനുണ്ടോ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾ കയ്പ്പായിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ കയ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ഒരു കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു വിള്ളൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു നിരപ്പ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലമില്ല കാര്യം എനിക്ക് നിരപ്പാകേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയോട് നിരപ്പാകുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും നിരപ്പാകേണ്ടെന്ന ആവശ്യം നമുക്ക് ബോധ്യമാവുന്നില്ല ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിരപ്പാകേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയത്തില്ല പലപ്പോഴും ഒരാൾ നമ്മളോട് പിണങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് നമ്മൾ പിണങ്ങിയാൽ ആളിനെ നമ്മൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കും അയാളെ കാണുന്ന കാര്യം ഒഴിവാക്കും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഒഴിവാക്കും അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറില്ല വിളിക്കാറില്ല അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോകും അപ്പം ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് യാദൃശ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പം ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് പിണക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ ചിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ സഭകളിൽ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പോയി അങ്ങ് എല്ലാവരും തിരുവത്താഴത്തിൽ പങ്കെടുക്കും വേണമെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്യോന്യം ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കുകയോ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്പനം കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചല്ലോ ഞങ്ങൾ കൈ കൊടുത്തല്ലോ ഞങ്ങൾ പ്രൈസലോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ ചുംബനം കൊടുത്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തുറന്ന് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിരിച്ചത് കൊണ്ടോ കൈ കൊടുത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യോന്യം ഒരു ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിരപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായും നിരപ്പാകേണ്ടടുത്ത് ഒരു നിരപ്പ് ആകുക തന്നെ വേണം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധങ്ങളിലെ നിരപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുക
പലപ്പോഴും കോൺഫ്ലിക്ട്സ് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം ബന്ധങ്ങളിൽ വരാം പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ വരാം പക്ഷേ ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പ്രശ്നപരിഹാരമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രശ്നപരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അന്നെന്നുള്ളത് പരിഹരിച്ചു പോകണം അതാണ് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായ അപ്പോസ്ലമാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിഹാരമുണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോപം വരും നമ്മൾ കയർത്ത് സംസാരിച്ച് നിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോപിച്ച് കയർത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോപിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അതാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊരു പരിഹാരം വി യു ഹാവ് ടു റിസോൾവ് ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണം അപ്പം ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് റിപ്പൻഡൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മാനസാന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നിരപ്പാകണം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നിരപ്പാകണം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടണം ഇനി ഇന്ന് അതിനെക്കാട്ടിലും ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് റിക്കൺസിലേഷനും റിപ്പൻഡൻസും മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വടിയും കൂടെ ഉണ്ട് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ലൊരു വാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ ശരിയായ ഒരു ഒരു വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് പ്രായശ്ചിത്വം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാക്ക് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മടക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്രമീകരണം വരുത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബൈബിൾ ഉടനീളം ഈ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റി ഈ പ്രായച്ചിത്തത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാം വർഷം ഞാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഈ വർഷം എന്ത് വർഷമായിട്ട് ആചരിക്കണം ദ ഇയർ ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ദ ഇയർ ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെ വർഷം ഒരു മടക്കിക്കൊടുക്കലിൻ്റെ വർഷം ആയി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെ വർഷമായി മാറട്ടെ എന്താണ് ഈ പ്രായച്ചിത്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് അല്പകാര്യങ്ങൾ വചനത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് അമൻസ് ഫോർ എഗെൻസ്റ്റ് ദ റോങ് വിച്ച് വി ഹാവ് ഡൺ എഗെൻസ്റ്റ് അവർ ഫെലോ ബീങ്സ് നമ്മുടെ സമശിഷ്ടങ്ങളോട് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് ഒത്തിരി തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വാക്കിൽ മുറിപ്പെടുത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ ഭാവത്തിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ഈവൻ നമ്മുടെ റിയാക്ഷനിൽ പോലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒഫൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വി ഡു റോങ് പക്ഷേ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളൊരാളോട് നമ്മൾ നമ്മൾ കയർത്ത് സംസാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വലിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞുപോയി അതിനൊരു പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഒന്ന് അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ കൈവശം നിങ്ങൾ വെച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഏയ് ഇല്ലല്ല ഞാനങ്ങനെ കള്ളണെന്നോ അല്ല ആരുടെയും ഒന്നും മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് സത്യമാണ് അത് ബൈബിളിൽ അത് വളരെ 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 വ്യക്തമായി ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പഴയകാലത്ത് മോശയുടെ നയപ്രമാണത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മോഷ്ടിച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു കാളെ മോഷ്ടിച്ചാൽ എത്ര കാളെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ബൈബിളിലുണ്ട് ഇത് നമ്മുടേതല്ലാത്ത ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു വസ്തു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷീറ്റ് വെള്ള പേപ്പറായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേന ഒരു റീഫിൽ ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ യുവം നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടേതല്ല അത് ഔദ്യോഗിക
ഇടാനൊരു വസ്ത്രമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കടമായി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ തന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് തിരിച്ച് ചോദിച്ച് കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുറകെ വന്നത് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാണത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മൾ ആളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു ആൾ ഇപ്പോഴും ഇല്ല സ്ഥലം മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണോ നമ്മൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ആര് നമുക്ക് തന്നോ അയാളത് തിരിച്ച് ചോദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പാത്രങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും വസ്തു ഒരു പക്ഷേ അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിശേഷ ഇന്നെന്തെങ്കിലും വേറെ നമ്മുടെയൊക്കെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിടാറുണ്ട് ഈ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തന്ന പാത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കാത്തടത്തോളം കാലം ആ പാത്രം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ നിങ്ങളൊരു വസ്തു മോഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അയ്യോ ഇതൊക്കെ ഇത്ര വലിയ കാര്യമാണോ അതേ കാര്യമാണ് വചനപ്രകാരം അത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് അത് എവിടെ ഇരിക്കണമായിരുന്നോ അവിടേക്ക് അത് മടക്കി കൊടുക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പോയി ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പോയി ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഒഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പോയി ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഒഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ രണ്ടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതും ക്ഷമ കൊടുക്കുന്നതും രണ്ടും ഗൗരവമുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ക്ഷമ കൊടുക്കുക ക്ഷമ ചോദിക്കുക ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോളജൈസ് ആരെങ്കിലും പറ്റി മോശമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും താഴ്ത്തിക്കെട്ടി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പൊതുവേ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വിടും പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയും നമ്മൾ ദൈനംദിനം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഗോസിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറ്റി എന്തെങ്കിലും കുറ്റം പറയുക കാര്യം ആരെങ്കിലും പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട അതില്ല എന്ന് പറയരുത് ഈ പറയുന്ന എനിക്കും ഈ കേൾക്കും നിങ്ങൾക്കും മറ്റാരെങ്കിലും പറ്റിയ ഒരു ദോഷം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് അറിയാതെ പുറമെ മോഹഭാവം കൊണ്ട് അയ്യോ അങ്ങനെയാണോ അയ്യോ കഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ സന്തോഷം തോന്നാതിരിക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും നമുക്ക് പൊട്ടി എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞ തുള്ളി ചാണോ എന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മളതങ്ങ് അടക്കും നമ്മളത് അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാസ്തവമായി ദൈവത്തിനിൽ തെറ്റാണ് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോടും ആ കഴിവെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളോടും തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഈ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം മടക്കിക്കൊടുക്കൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എവിടെയാണ് വാക്യം അയ്യോ മോശ വഴി ദൈവം ന്യായപ്രമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും മുമ്പേ ഇവൻ ന്യായപ്രമാണ കാലത്തിനും മുമ്പേ ഈ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന കാര്യം ബൈബിളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരിക്കൽ അബ്രഹാമും സാറയും ഒരിടത്ത് പോയി താമസിച്ചപ്പോൾ സാറ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നത് കൊണ്ടും അബ്രഹാം അത് പേടിച്ചു ഒരു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് തന്നെ ഇവളെ തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്നെ കൊന്നുകളെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിച്ചിട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒത്ത് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവാണെന്ന് പറയേണ്ട നമ്മൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ അന്ന് അവിടുത്തെ രാജാവ് അഭിമലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് ഈ സാറയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം സഹോദരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ സാറെ താൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവം ആ രാജാവിനോട് തൊട്ടു പോരുത് അവളെ അവർ പേടിച്ചിട്ട് കള്ളം പറഞ്ഞായിരിക്കും പക്ഷേ നീ തൊട്ടു പോരുത് ആ രാജാവ് വരണ്ടുപോയി നോക്കണേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരണ നോക്കണേ കാര്യം അബ്ര
മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഭാര്യയെ മോഹിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് പക്ഷേ ഭാര്യയുടെ അറിയാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലും ദൈവം ഗൗരവമായി എടുത്തപ്പോൾ ആ രാജാവിനറിയാമായിരുന്നു അതിന് പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കണം അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇവനെല്ലാം തിരിച്ചും കൊണ്ടുകൊടുക്കുക മാത്രമല്ല പകരം കുറേ വസ്തുവകളും കന്നുകാലികളും എല്ലാം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അബ്രഹാം ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനി ഇവൻ ഈ രാജാവിങ്ങനെ ഈ സാറയെ കൊണ്ടുവന്നത് കാരണം ഈ രാജാവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കും മക്കളുണ്ടാവാതിരുന്നു എന്ന് പോലും നമ്മൾ വായിക്കും എത്ര ഗൗരവമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇതെത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കണേ ന്യായ പ്രമാണത്തിനും വളരെ മുമ്പ് അബ്രഹാമൻ്റെ കാലം തൊട്ടേ ഈ ഈ പ്രായച്ചിത്തം ഉള്ള പരിപാടിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞും പിന്നീടുള്ള കാലത്ത് നോക്കും മോശ വഴി വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് കൽപ്പിച്ചു ഈ പറയുന്ന ഈ മടക്കി കൊടുക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിൻ്റേതല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം നിൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നാൽ നീ എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് തിരിച്ച് നീ കൊടുത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു ഇനി അത് ന്യായ പ്രമാണ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല പിന്നീട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും പ്രവാചന്മാരുടെ കാലത്തും എല്ലാം ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ പരാമർശം ബൈബിളിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കറിയാം ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ യേശു തൻ്റെ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഈ കാര്യം വളരെ 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 വ്യക്തമായി യേശു പഠിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ നമുക്കറിയാം വളരെ വ്യക്തമാണ് നീ ഒരു ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നീ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വഴിപാട് ഇങ്ങനെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതങ്ങനെ അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് നിനക്കൊരു ബോധ്യം വരുന്നു നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രയാസമുണ്ട് ആരോടെങ്കിലും നിനക്ക് കണക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ വഴിപാട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി ആദ്യം ആ വ്യക്തിയോട് നിരന്നിട്ട് വന്നിട്ട് മതി വഴിപാട് കഴിക്കുവാൻ എന്നാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ ഈ വാക്യം നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മളങ്ങ് എടുത്താൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഓടിച്ചാടി ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മളങ്ങ് ചെല്ലുമെന്ന് എന്നാൽ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ നമ്മളങ്ങ് പള്ളിയിൽ ചെന്നു പക്ഷേ പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആരാധന സമയത്ത് അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് ഇന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പിണക്കമുണ്ട് ഈ വാക്യപ്രകാരമാണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ആ വ്യക്തിയോട് നിരന്നിട്ട് വന്നിട്ട് മതി ബാക്കി ആരാധിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ തിരുവത്താഴമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരുവത്താഴത്തിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് ദൈവം നിന്നോട് ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ കയ്പ്പായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പിണങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇണങ്ങിയില്ല ഞാനൊരു നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചില്ല ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ മടക്കി കൊടുത്തില്ല എന്ന് എന്തെങ്കിലും ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടിട്ട് മതി പിന്നീടുള്ള ആരാധനയും ബാക്കി കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വഴിപാട് കഴിക്കാൻ വരിക ആ വഴിപാട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി ആദ്യം നിരക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചങ്ങ് വിടും എത്രയോ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്കും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവൻ്റെ സന്ധിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമീകരിക്കപ്പെടാത്തതായി ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരം വരുത്താതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആരാധിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ചതിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട് ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാം ശരിയാവും ഞാനങ്ങ് ആരാധിക്കുമ്പം ദൈവം എല്ലാം അങ്ങ് മറക്കും എല്ലാം അങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്യാൻസലായി പോവും എന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് അല്ല യാഗം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സഹോദരനോടെനിക്ക് ഒരു കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരക്കാതെ യാഗം കഴിച്ചാൽ ആ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ആദ്യമ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ രണ്ടു പേര് ചേട്ടാനിയന്മാരാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വഴിപാട് കൊണ്ടു ചെന്നു ഒരുത്തൻ്റെതിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല കാര്യം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല അതാണ് വിഷയം അവൻ കൊണ്ടുപോയ ആകവസ്തുവിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഇന്ന് കൈൻ്റെ ഹാബേലിൻ്റെയും കഥ കേൾക്കുമ്പം പലപ്പോഴും പലരും പറയാറുണ്ട് ഈ ആവേൽ ആട്ടുംകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആട്ടുംകുട്ടി ദൈവത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൽ അങ്ങ് ദൈവം പ്രസാദിച്ചു പക്ഷേ മറ്റേ ആൾ പച്ചക്കറി അതയാൾ കൃഷിക്കാർ പിന്നെ ആൾ പച്ചക്കറിയല്ല അയാൾ എന്ത് കൊണ്ടു അയാൾക്കുള്ള പല വല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ അയാൾ അതിൽ നിന്ന്
അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മളിൽ പ്രസാദിച്ചെങ്കിലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വഴിപാടിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന യാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കഴിക്കുന്ന ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കണം എൻ്റെ ചോദ്യം എന്നിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് തടസ്സമായി എന്താണ് ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഞാനും ദൈവമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നം എപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനും തമ്മിൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഞാനും എൻ്റെ അയൽക്കാരനും തമ്മിൽ ഞാനും എൻ്റെ ശത്രുവും തമ്മിൽ ഇവരുമായിട്ട് എല്ലാമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായി ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പുരുഷന് തൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം സഭാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ അയൽക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ശത്രു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ശത്രുവിനെ വെറുക്കുവാനോ അവനെ ശത്രുവായി കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ചെയ്യുവാനോ ഒന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രമാണം ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കുവാൻ അവനെ വിശക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ അവന് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം ഇതാണ് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ആരോടും നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ആരെയും അകറ്റി വയ്ക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ദ ഇയർ ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രായച്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇല്ലായെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ നമ്മെ അതിനായിട്ട് ദൈവം ധാരാളമായി സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിക്കൽ സക്കായി എന്ന മനുഷ്യൻ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ താനൊരു ഒരു പൊക്കത്തിൽ കുറഞ്ഞ മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശുവിനെ കാണണമെന്ന് താൻ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചു താൻ പോയി ഒരു കാട്ടത്തീടെ മുകളിൽ വലിഞ്ഞു പിടിച്ച് കയറി അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്ന് യേശുവും കൂട്ടിനും താഴെ റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പം മേളിയിരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ നല്ലവണ്ണം കാണണം ഇവൻ്റെ ആഗ്രഹം യേശുവിനെ തനിക്ക് കാണണം പക്ഷേ യേശു തന്നെ കാണരുത് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്ന പുരുഷാരത്തെ എല്ലാം മേളിയിരുന്ന് സ്വസ്ഥമായി ഒളിച്ചിരുന്ന് എനിക്ക് കാണണം പക്ഷേ അവരാരും എന്നെ കാണരുത് ഞാൻ യേശുവിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റാരും അറിയരുത് ഇന്ന് ഒത്തിരി വിശ്വാസവും ഒത്തിരി മനുഷ്യരിങ്ങനെയുണ്ട് അവർ സഭയിൽ വന്നാലും ഒളിച്ച് പുറയിലിരിക്കും തുടങ്ങിയ ശേഷം വരും തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേര് എനിക്കറിയാം അതായത് അവർക്ക് യേശുവിനെ കാണണം യേശുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കണം എല്ലാം ചെയ്യണം പക്ഷേ അവരെ ആരും കാണരുത് യേശു പോലും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് പക്ഷേ എൻ്റെ യേശു അങ്ങനെ അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നേരെ മുകളിലോട്ട് നോക്കി സക്കായി ഇറങ്ങി വാ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ നിവൃത്തിയില്ല പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പം സക്കായി പെട്ടെന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി താഴെ വന്നു യേശു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ബാ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം നിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാനിന്ന് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആ താഴെ വണ്ണാൻ പോവാം അയ്യോ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സക്കായി യേശുവിനെ ആരെ പേടിച്ച് മേളിക്കേറിയിരുന്നോ ഇപ്പം തന്നെ ആ പേടിച്ച ആൾ തൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നു ആരും കാണരുതെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഈ ഒളിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു ഈ യേശു ഇതാണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി ഉടനെ അവിടെ സക്കായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് യേശുവേ എനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ പകുതി ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം എൻ്റെ സ്വത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സ്വത്തുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ വഞ്ചിച്ച് ചതിച്ച് മോഷ്ടിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം നാലിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം അതങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരെ പക്ഷേ നാലിരട്ടി അതിൻ്റെ പലിശയും ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ അന്നാണ് യേശു അവിടെ നിന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ വീടിന് രക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നമ്മളും സ്നാനപ്പെട്ടു നമ്മളും വേർപെട്ട് ആരാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലരും അഭിമാനിക്കുകയും
അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണവും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണവും നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നിലങ്ങളും നമ്മൾ ഈ മേടിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന വസ്തുവകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോകുന്നൊരു കാലം വരും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാനൊരു പ്രവചനം പോലെ പറയുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നമുക്കറിയത്തില്ല ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം ഈ ആഴ്ചകളിൽ വന്നേക്കാം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുക്കി കൂട്ടി വെച്ചത് നമ്മൾ ഈ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി വെച്ചതൊക്കെ ആർക്കാകും യേശു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് മൂഢ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നീയും തിന്നാതെ നീ പോലും ഒന്ന് അനുഭവിക്കാതെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അവസാനം ആർക്കാകും കാര്യം നിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നേ പറ്റൂ ഇനി നമ്മളെ ഇങ്ങ് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം നിൽക്കട്ടെ നാടിൻ്റെ ഒരു നിയമം മാറിയാൽ മതിയല്ലോ നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചതെല്ലാം നമ്മുടേതല്ലാതെ ആകുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണം ആയി തിരുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മളെന്തുമാത്രം ഗൗരവത്തോടുകൂടെ എത്ര വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ എത്ര ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എത്ര ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടെ ദൈവസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിക്കണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം ആ മാനസാന്തരത്തിലും ആ നിരപ്പിലും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് അതേ സമയത്ത് പ്രായച്ചിത്തം കഴിക്കേണ്ടെടുത്ത് അത് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മടക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്ത് എത്ര നിർമ്മലതയോടെ നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളും എത്ര വെടിപ്പോടെ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നും മറ്റും ബൈബിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈകൾ വെടിപ്പുള്ള കൈകളാണോ നമ്മുടെ കൈകൾ വിശുദ്ധമാണോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ എൻ്റെതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലോ എൻ്റെ ഭവനത്തിലോ ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് അതിൽ നിരക്കാതെ ആരോടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മുഖം മറച്ച് പോകാറുണ്ടോ ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്ന കൊള്ളാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പുനർചിന്തനം ഒരു ഒരു നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നമ്മളെ അതിന് സഹായം ശ്വാസത്ത 